কথায় কথা বাড়ে বেশি কথা বললে বিপদ আসতে পারে কম কথা বলে যে বেশি কথা বলতে পারে তার বৃহস্পতি হয় তুঙ্গে কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আমি কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানের আজকের পর্বের অতিথি দুজন দুজনেই অতি পরিচিত এবং আলোচিত আমি প্রথমেই তাদেরকে সম্বোধন করতে চাই অভিনয় শিল্পী হিসাবে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ছোট পর্দার দুই জনপ্রিয় মুখ জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী তারিন এবং ঈশিতাকে তারিন এবং ঈশিতা আমি কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানের আজকের এটি চতুর্থ পর্ব আপনারা দুজন এটিএন বাংলার আমন্ত্রণে এসছেন দুজনকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ আমার মনে পড়ে না আপনাদের কবে দুজনকে একসাথে এক অনুষ্ঠানে দেখেছি আমি কি ঠিক অনেক বছর আচ্ছা যাক আপনাকে যখন মাঝে মাঝে দেখা যায় টেলিভিশন পর্দায় সেটাকে তো এখন দেখাই যায় না সেই অর্থে আপনিও মনে হয় অনেকদিন পর টেলিভিশন পর্দায় আসছেন জি অনেকদিন পর আচ্ছা আমরা এই অনুষ্ঠানকে চারটি ভাগে ভাগ করে থাকি আমি কথা বলতে চাই চার ভাগে ভাগ করব আমরা প্রথমেই আমি এই পর্বে আমি নিয়ে কিছু বলবেন আপনার আমি নিয়ে বলবেন আপনার আমি কি কে আমি একজন সাধারণ মানুষ এবং আমি সাধারণভাবে চলতেই পছন্দ করি মানুষজন আমাদেরকে বিনোদন জগতের মানুষ ভাবে ভাবে যে আমরা হয়তো ভিন গ্রহের কেউ কিন্তু আসলে আমরা সাধারণ মানুষের থেকেও অনেক বেশি সাধারণভাবে চলাফেরা করি আমি আমি অনেক চলাফেরা করি সেভাবে এবং চলতে পছন্দ করি মানুষে যতটা এক্সট্রোভার্ট ভাবে আমাকে আমি ততটাই বাস্তব জীবনে ইন্ট্রোভার্ট মানুষ আমাদেরকে ভাবে যে আমরা বোধ হয় অনেক বেশি টিভির ক্যামেরার সামনে সবসময় থাকি বলে সহজেই আমি বোধ হয় সবার সাথে মিশে যাই এই কথাটা একদিক থেকে যেমন সত্য আর দিক থেকে প্রাথমিকভাবে আসলে আমার একটা শাইনেস কাজ করে আমি বেসিক্যালি খুব শাই পারসেন এটা অনেকেই জানে না আর আমি আমার আমিকে নিয়ে যতটা না ভাবি তার থেকে আমার আশেপাশের পরিবার আমার পরিবারের সদস্য কাছের মানুষদেরকে নিয়ে আমার ভাবাটা হয় বেশি আমার কাছে মনে হয় আমার পরিবার বা আমার প্রিয়জন বা দেশের যদি সব কিছু মিলে ভালো থাকে তাহলে আমি ভালো থাকব এই ফিল্ডটা কাজ করে দেখ অনেক অনেক ভালো বলেছেন তবে আমরা আজকে জেনে গেলাম যে আপনি অনেক শাই ফিল করেন এটা কিন্তু সত্য কথা আপনার শাইনেসটা বেশি জানলাম এটা সত্য কথা ঈশিতা আপনার আমি কি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আমি ঈশিতা আমি বাংলাদেশের নাগরিক রশিদ আহমেদ খানের মেয়ে ডক্টর আরিফ তলার স্ত্রী জাভির দলা এবং আজরিন দলার মা তারিনাপুর মতোই বলবো খুব সাধারণ একজন মানুষ যে ঘরে থাকতে পছন্দ করি তবে আগে আমি আমার একটা ব্যাপার নিজেও জানতাম না কিন্তু এখন সেটা আমি জানি আমি মোটামুটি যে কারো পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতে পারি আগে হয়তো আমার সাইনেসটা একটু বেশি ছিল হয়তো অনেক বছর সংসার করার কারণে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে আমার মানুষের সাথে চলতে থাকতে কথা বলতে খুব ভালো লাগে এই তো ভালো বলেছেন এখন তো আসলে অ্যাপসের যুগ অ্যান্ড্রয়েড ফোন যারা আছে সেই নানান ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করে থাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন মানেই পুরো বিশ্বটা তার হাতের মুঠে আপনারা কে কোন অ্যাপস বেশি ব্যবহার করেন আমি ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক আমি খুবই কম ব্যবহার করি আচ্ছা আপনি আমার ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম বেশি ব্যবহার করা হয় আর বাকি যেগুলো আছে অ্যাপস সেগুলো আসলে অত রেগুলার না যাক আমি আপনাদের অ্যাপস কার কোনটা প্রিয় এটা জেনে নিলাম তো এবারে এই স্ক্রিনে আমরা একটি নাটিকা দেখবো এবং একটি কবিতা শুনবো সেই কবিতাটি শুনে আপনাদেরকে লিখে জানাতে হবে যে এই কবিতায় কতগুলো অ্যাপসের নাম বলা হয়েছে এবং কি কি খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন কি আরে কি বলতো সস এখন তো দুনিয়াটা এই অ্যাপসের শোনা যাইতেছে আগামীতে টাকা পয়সা বলতে কিচ্ছু থাকবো না লেনদেন যা কিছু হইব সব এই অ্যাপস এর মধ্যে হইব ও বলস কি তুই আচ্ছা তুই যে অ্যাপস বানাবি তুই কি অ্যাপস বানাবি আমার অ্যাপস এর নাম হইব বাঁচাও বাঁচাও মানে মানে ধর যে কোন ধরনের বিপদে পড়া যাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই বা বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নাই তারাই আমার এই বাঁচাও অ্যাপস এ ঢুইকা বলবে আমি বিপদে পড়ছি আমারে বাঁচাও বাহ বাহ ভেরি গুড ভেরি গুড 
যে বিপদে পড়ছে কিন্তু হেল্প পাইতেছে না এইরকম মানুষের সংখ্যা কিন্তু একেবারে কম না তোর এই অ্যাপস মানুষের কাজে লাগবে তবে বন্ধু তুই অ্যাপস বানাবি এই প্ল্যানিং করতেছস আর আমি অ্যাপস নিয়ে একটা কবিতা রচনা করে ফেলছি তাই নাকি তুই যে কবিতাটা রচনা করছস नगद विकास रकेट फाका लागे जे सरम इन्स्टाग्राम भाई बारो नाई ইমো টুইটার চালাই না তাই ব্যাকডেটেড কয় আমার টিকটক স্টার হব বলে শেয়ারিট করলাম ওপেন গুগল মামায় ঢুকতেই দেখি নেটওয়ার্ক প্রবলেম উপায় অ্যাপসটা নাইরা চাইরা বেগো লাইবে ঢুকি গান গাইতে এই আসরে নাই তো কোনো ঝুঁকি হই চইও নেটফ্লিক্সে কত কিছু দেখি হোয়াট ফাইলে ঢুইকারে ভাই মায়াবি কিবোর্ডে লিখি প্লে মিউজিকে গান শুনি ইয়াহুতে পাঠাই বার্তা জাগো বিডিয়েতে এটিএন দেখি প্লে স্টোর অ্যাপস করতা লিখে শেষ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে উপরে নামটা লিখে দিবেন প্রথমে তারিন বাঁচাও বাঁচাও কোনো অ্যাপস নাই नगद विकास रकेट इमो टिकट गुगुल उपाय यूट्यूब नेटफ्लिक्स प्ले मिजिक फेसबुक मैसेजर हाटसप यूट्यूब नगद विकास रकेट इन्स्टाग्राम भाइार इमो টুইটার ভিগো হইচই নেটফ্লিক্স প্লে স্টেশন গুগল ইয়াহো উনি বানাবেন বাঁচাও এটা এটা হবে না উনি বলেছেন আচ্ছা হ্যাঁ উনি বানাবেন না কিন্তু এটা আসলে নাই এরকম কোনো অ্যাপস নাই উনি এটা বানাবেন লেনদেন লেনদেন তো কোনো অ্যাপস না আচ্ছা হতে পারে টিকটক ঠিক আছে শেয়ার ইট ঠিক আছে উপায় ঠিক আছে হোয়াট কি ওয়ার্ড হবে এটা এর ওয়ার্ডে গিয়ে যে লেখে আচ্ছা কিন্তু যে আপনি লিখেছেন ডব্লিউ এইচ এ টি হোয়াট আচ্ছা এটা ওয়ার্ড এটা এটা হয়নি জাগো বিডি আপনি লিখেছেন 22 টি ভেরি গুড এখানে তারিন লিখেছেন 20 টি আর ইশিতা লিখেছেন 22 টি 22 টি আরেকটা বানান ভুল না হলে 23 টি হয়ে যেত না বানান ভুল তো সবই ভুল হয়ে যায় তো এখানে টোটাল অ্যাপ ছিল 25 টি 25 টির মধ্যে 22 টি লিখে বিজয়ী হয়েছেন ইশিতা ভেরি গুড আর দ্বিতীয় তো হবে না যেহেতু একজন মাত্র না দুইজন মাত্র নো অপশন নো অপশন হ্যাঁ আমি কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানের আমি পর্ব শেষ হলো এই পর্বে সবচেয়ে বেশি উত্তর এবং সঠিক উত্তর দিয়ে প্রথম হয়েছেন ইশিতা আর দ্বিতীয় হয়েছেন তারিন এবার দেখি স্কুলের প্রতিযোগিতা স্কুলের প্রতিযোগিতা এবারে কথা পর্ব এই পর্বে আপনাদের কাছ থেকে এমন কথা শুনতে চাই যে আসলে আপনারা আগে কখনো বলেননি সেটা এখনকার কথা হতে পারে বা ছোটবেলার কথা হতে পারে এবার ইশিতাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সারা জীবন আমাকে যারা দেখেছে তারা দেখেছে যে আমি চুপ করে একটা জায়গায় বসে থাকি এবং সেটা সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারোটা দুটা তিনটা ডাজেন্ট ম্যাটার আমি চুপ করে বসে থাকি কিন্তু এখন সাধারণত যাদের বাচ্চারা আমাদের বয়সী সে সমস্ত মাদের সাথে আমার প্রচুর কথা বলার আছে কারণ আমার ছেলেটা তেরো তো এই বয়সে বাচ্চারা অনেক কিছু করে আদার অ্যাক্টিভিটিস বলেন স্কুলের কাজ করে সো এখন আসলে আমি যে সময়টা দিয়ে যাচ্ছি এই সময় দিয়ে যাচ্ছে এমন মানুষজনের সাথে কথা বলতে খুবই পছন্দ করি আর ছোটোবেলার এমন কি কোনো বিষয় আছে যেটা আসলে কেউ জানে না আপনি অনেক দুষ্ট ছিলেন বা আমি একদম দুষ্ট ছিলাম না আমি একদম দুষ্ট ছিলাম না মানে একদম দুষ্ট ছিলাম না 
আর আমার ছোটবেলাটা মনে হয় আমার চেয়ে ভালো দর্শকরা যারা আমার মায়ের বয়সী খালার বয়সী তারা আরও ভালো জানেন কারণ আমাদের দুজনের বেড়ে ওঠাটা ওই যে বলে না মাইক্রোস্কোপের নিচে ওরকম আমাদের লেন্সের সামনে বড় হওয়া সো ছোটবেলার এমন এত ইন্টারভিউ এত কিছু যে ওই সময়টার কথা মনে হয় সব জানা তারিন আসলে সত্য কথা আমার এবং ঈশিতার ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাও অনেক কথা জানি না যেটা দর্শক জানে আমরা নিজের অবাক হয়ে যাই আসলে এই ঘটনা কবে ঘটল এরকম ছিল আমার জীবনে আমি তো জানি না কিন্তু দর্শক জানে এরকম আসলে অনেক অজানা ঘটনা অজানা তথ্য অজানা আমার সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে হোক বা আমার কাজের ক্ষেত্রেই হোক অনেক ঘটনা আছে যেগুলো নাকি আমি নিজেও জানি না যে ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটেছে তো এরকম ঘটনাগুলো আসলে দর্শকরা ভালো জানে আমার থেকে তো ওগুলোই আমার কাছে মনে হয় অজানা আমার জন্য আর আমার নিজের যা কিছু সত্য ঘটনা সেগুলো আসলে ঈশিতা যেটা বলল যে ছোটোবেলা থেকে টিভি মিডিয়াতে বড় হয়ে ওঠা বেড়ে ওঠা আমাদের ক্যামেরার সামনে আমরা যে কাজ করেছি দর্শকদের কাছে আমরা এতটাই পরিচিত মুখ ছিলাম যে আমাদের আসলে নিজস্ব প্রাইভেট বলতে আর লুকোছাপা করার মতো কিছু ছিল না আর ছিল মানে লুকোছাপা করার মতো জীবনে কিছু নেইও কারণ আমাদের লাইফটা আসলে একদম ওপেন বুকের মতো যেটা ফেসবুক বলে না ওরকমই ওপেন বুকের মতো আমাদের জীবনটা আর আমরা এত বেশি ডিসিপ্লিন লাইফ মেনটেন করেছি ছোটোবেলা থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের এক্সট্রা কারিকুলাম নিয়ে এত বেশি বিজি ছিলাম যে আমাদের আর অন্য কোনো দিকে সময় দেয়া বা ট্র্যাক চেঞ্জ করা বা লুকো ছাপা করার মতো কিছুই ছিল না আসলে ইটস ভেরি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আমাদের লাইফটা একটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে দর্শক যেটা জানে যেটা একদমই ট্রু না সেটা হচ্ছে সবাই ভাবে যে ইশিতা আর আমি বোধ হয় রাইভেল আমরা বোধ হয় সারাক্ষণ একটা প্রতিযোগিতা মনোভাব নিয়ে চলাফেরা করি দুইজন দুজনের সাথে প্রতিযোগিতা করি ও এটা করছে আমাকে এটা করতে হবে ও এটা বললো আমাকে এটা বলতে হবে ইশিতা এটা করলো আমাকে এটা করতে হবে নেভার এভার ছোটোবেলা থেকে আশেপাশে মানুষজনরা যত বেশি আমাদেরকে নিয়ে কৌতূহলই ছিল আমাদেরকে কম্পিটিটার ভেবেছে আমরা ততটাই ক্লোজ ছিলাম মানে এগুলো আমাদের হেডে কি না ওরা কি বলে এরকম একটা ব্যাপার ছিল আমাদের কাছে আমি যেমন আনজি ভাই একটা ছোট্ট কথা বলতে পারি কিছুদিন আগে ও আমাকে ফোন করেছিল এই অনুষ্ঠানটার জন্যই আমি বললাম যে কি করছো তো বলছি আমি শুটিং করছি তা আমি বলছি যে ঈদের নাটক মানে হ্যাঁ আমি বললাম যে এমনভাবে অভিনয় করো আমি যেহেতু কিছু করছি না ঈদে অন্য কোনো নাটক সবচেয়ে ভালো নাটক যেন তোমার যায় আমি যেন না দেখি অন্য কারোটা তোমার চেয়ে ভালো হচ্ছে আমি করছি না ঠিক আছে ও তো করছে আমাদের রিলেশনটা ওই লেভেলে মানে ওর কোনো ভালো জিনিস দেখলে আমি যেমন অনেক খুশি থাকি অনেক এবং সবার আগে ওকে আমি কংগ্রেচুলেট করি সেম গোস্ট্রোহার এটা বাস্তবে কিন্তু আপনি যদি দেখেন আপনার ভাই বোনের মধ্যেও তো মনোমালিন্য হয় ভাই বোনের মধ্যেও রাইভেলারি হয় সবকিছু হয় বাট কত মানুষ ছিল কত মানুষ এখন নেই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা দুজন কিন্তু আজকে থেকে না সেই নাইনটিন এইটি সিক্স থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত কিন্তু সুখে দুঃখে একসাথে আত্মীয় স্বজনদের সাথেও যতটা না ইন্টারাকশন দেখা হয় বা কথা হয় তার চেয়ে বেশি কিন্তু ওর সাথে আমার হয়েছে ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কটা আসলে স্বার্থের না এটা হচ্ছে আমরা তাদের কথা শুনলাম খুবই ইন্সপায়ার করার মতো কথা সবাই যদি এই কথাগুলো মেনে চলে আসলে তাহলে আমাদের মিডিয়ার জন্যই ভালো এটা কিন্তু খুব ন্যাচারালি হয়েছে কোনো পরিকল্পিতভাবে হয় না এটা হয়ে গেছে অর্গানিক্যালি হয়েছে আর বেসিক্যালি কি আমাদের বাবা মাও কিন্তু কখনো আমাদের ভিতরে ওই জেলাসের বিষয়টাই আমাদের কোনোদিনও শেখায়নি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমার মা বলেছে প্র্যাকটিস করো ওর মা বলেছে প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করে ওর চেয়ে ভালো করো বা অমুকের চেয়ে ভালো করো এই ধরনের কথা কখনো হয় না নিজেকে তৈরি করো তুমি তোমার বেস্টটা করো আমার মা হওয়া উচিত लोकटी मान स्वामी कत गो शब्द भूल उच्चारण कर शब्द सठीक उत्तर दी हबी विजयी अलरेडी ईशिता जरूरी 
আচ্ছা ওনার নাম তো আকাজ তুমি তাকে আজকাজ বলছো কেন আর ওই যে বললে না কপি শপ ওটা কপি শপ হবে না ওটা হবে কফি শপ আর জরুরি যেটা বললে সেটা হবে জরুরি আরে বাবা রে তুমি এই যে এই যে মাস্টার নি শুরু করে দিলে তাই না হয়েছে বাবা হইলো ওই একই কথা না আকাজ আর আজকাজ এক কথা না আর তোমার কফি আর কপি কি এক জরুরি আর জরুরি তো এক না এই যে এই যে ইচ্ছাড় হয়ে গেল তোমার তাই না ও ওটা ইচ্ছা না হবে স্টার্ট হয়ে গেল আচ্ছা তুমি ইরাম কেন তুমি তো জানো আমার উচ্চারণে একটু সমস্যা এই যে আবার ভুল করলে কথাটা উচ্চারণে না কথাটা হবে উচ্চারণে আর তোমার উচ্চারণে সমস্যা বলে তোমার আমার মাঝে যত সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা বুঝলাম বুঝলাম আমার সমস্যা তাতে তোমার কি তুমি কথায় কথায় কেন আমার ভুল ধরতে আসবো আমি তো তোমার নিয়ে লিচ চিনতে আসি তাহলে তুমি কেন আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবা আমি যদি তোমার ভুলগুলো ধরে সংশোধন করতে পারি তাহলে আমিও তোমার মতো লিজ চিন্তে না নিশ্চিন্তে থাকতে পারি এবং তুমি দুশ্চিন্তা না বললেই আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে আচ্ছা আমার ভুল ধরলে কি তুমি বিরাট ফিল্ম স্টার হয়ে যাবা ওরে বাবা রে কথাটা ফিল্ম না কথাটা হবে ফিল্ম স্টার আর শোনো তোমার ভুল ধরে আমার ফিল্ম স্টার হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই শুনো না তুমি আমার সাথে যেটা করছো না এটাকে সংশোধন বলে না হুম তাহলে এটা কি কি বলে এটাকে বলে উচ্চতা আমি যখন একা ছিলাম না তখনই ভালো ছিলাম জীবনে আমার কোন ঝালেমা ছিল না নাহিদ ঝালেমা বলছো কেন বলো ঝামেলা তুমি না কোন নিউজ চ্যানেলে যোগ দাও তারপর ওখানে গিয়ে খবর পড়ো ঠিক আছে ধন্যবাদ তবে কথাটা চ্যালেন না হবে চ্যানেল তুমি না শোনো না একটা আট চোদ্দ মহিলা আট চোদ্দ না কথাটা হবে আশ্চর্য আর তুমি যে এরকম কথায় কথায় ভুল করো এতে যে আমার প্রেসিটা কেবল লিক হয়ে যায় সেটা কি তুমি বোঝো আচ্ছা আর আমি যে তোমার সাথে একটু মশকারা করি সেইটা কি তুমি বোঝো হ্যাঁ হ্যাঁ বসে না আসি আমি একটু নামটা লিখে দিয়ে জরুরি তিনটা হয়েছে উচ্চারণ হয়েছে লিস্ট চিনতে ফিলিম উচ্চতা হ্যাঁ আট টর্চার নয় ঝালেমা দশ চ্যালেন বারো হ্যাঁ আপনি বারোটা ভুল শব্দ লিখতে পেরেছেন এখানে স্বামী তেরোটি শব্দ ভুলভাবে উচ্চারণ করেছেন আপনি লিখেছেন বারোটা ভালো এখন দেখি তারিন কপি ঠিক আছে এক আসকাস দুই জরুরি তিন ইচ্ছা চার উচ্চারণ পাঁচ ফিলিম ছয় উচ্চতা সাত আট নয় দশ এগারো বাকিগুলো কি ছিল বাকিগুলো ওগুলো ভুল শব্দ না আঞ্চলিক না শুধুমাত্র ভুল উচ্চারণ করেছে এবং স্ত্রী যেগুলোকে সংশোধন করে দিয়েছে আপনার হচ্ছে এগারোটি এই পর্বেও ভারতটি ভুল শব্দের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন ইশিতা তারপর বাংলাদেশে যখন শুধুমাত্র পিটিভি ছিল তখন থেকে আপনাদের যাত্রা শুরু তখন অন্য কোন চ্যানেল ছিল না এখন অনেক চ্যানেল অনেক অভিনয় শিল্পী আপনারা এখন আর আগের মতো মিডিয়াই নেই তবে মানুষের অন্তরে আপনারা এখনও সেই সম্মানের সাথেই আছেন এটা অন্তত আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ এখনও আপনাদেরকে অনেক পছন্দ করে আপনাদেরকে সম্মানের আসনে রেখেছেন যদিও তারিন মাঝে মাঝে অভিনয় করছেন ইসিতে একদমই করছেন না এখন একটি বিষয় আমি নিয়ে আসব দেখব যে আপনারা কতটুকু বাংলাদেশি চ্যানেল দেখেন তো আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি চ্যানেলেরই এক একটা করে স্লোগান আছে যে চ্যানেলই এখন অনুষ্ঠানটি দেখাচ্ছে সেই চ্যানেলেরও একটি স্লোগান আছে এবারে প্রমাণ হবে আপনারা আমাদের দেশের চ্যানেল কতটুকু দেখেন এবং কতটুকু মনোযোগ দিয়ে দেখেন আমরা পর্দায় একটি গল্প পড়ার দৃশ্য দেখব এবং শুনব দেখে শুনে আপনাদের লিখতে হবে 
এখানে কতগুলো স্লোগানের কথা উনি বলেছেন এবং কোন স্লোগানটি কোন চ্যানেলে ও মাই গড পরীক্ষা রীতিমত পরীক্ষা কঠিন পরীক্ষা পরীক্ষা কিন্তু মানে মেধাবৃত্তি আর কি আচ্ছা আচ্ছা ওকে প্রিয় তারিন জাহান এবং ইশিতা কেমন আছেন আপনারা অনেক দিন পর আপনাদের দুজনকে একসাথে দেখে আমার ওই কথাটি মনে পড়ে যাচ্ছে এ যেন অবিরাম বাংলার মুখ এই যে আপনারা একত্রিত হয়েছেন এটি কিন্তু টেলিভিশন নয় সম্পর্ক মানুষ কিন্তু আপনাদের ভোলেনি কারণ আপনারা ছিলেন দুজনেই সৃষ্টিতে বিস্ময় আপনারা আজ এবং আগামী আপনারা এই দেশের গৌরব দেশকে ভালোবাসুন দেশের সঙ্গেই থাকুন আজ এই ঈদের খুশিতে সময় প্রয়োজনে সময় কাটবে আনন্দে সারা দিন যা দেখতে চান পাবেন ভাবছেন কি দেখবেন তাই তো আরে সব খেলা এখানে বাংলার চব্বিশ ঘন্টা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ দৃষ্টি জুড়ে দেশ রাঙাতে এলো মাছ রাঙা সব সময় সব দিকের সব খবর সংবাদ নয় সংযোগ কি নাই এখানে আমরা তো সময়ের সাথে আগামীর পথে এগিয়েই যাচ্ছি পরিশেষে বলতে চাই হৃদয়ে বাংলাদেশ যেমন আপনারাও আমাদের কাছে তেমন সবাইকে একটু বলে দিবেন তো এই বিদেশি চ্যানেল ছেড়ে সবাই যেন আমার মতো দেশি চ্যানেল মুখী হই খাদ্যের বেলায় যেমন দেশি মুরগি দেশি ডাল দেশি পেঁয়াজ দেশি মাছ দেশি মাংস টেলিভিশনের বেলায় বিদেশি বিশেষ করে মেয়েরা ভীষণ কষ্ট লাগে জানেন শুনলেন এবারে লিখেন দেখি কে কতটুকু আমাদের দেশের চ্যানেলগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন বলতে হবে কতগুলো স্লোগানের কথা তিনি বলেছেন এবং কোন স্লোগানটি কোন চ্যানেলের বলে রাখছি আমাদের বিগত দুই পর্বে সবচেয়ে বেশি মার্কস পেয়ে প্রথম হয়ে আছেন ইশিতা এবং দ্বিতীয় হয়ে আছেন তারিন এবারে দেখি তৃতীয় পর্বে কে কত বেশি সঠিক উত্তর দিতে পারে আর কি সময় দেব এবারে দেখি কে কতটুকু মনোযোগ সহকারে আমাদের বাংলা চ্যানেল দেখেন প্রথমে অবিরাম বাংলার মুখ তারিন লিখেছেন এটিএন এটিএন বাংলা হবে এটি টেলিভিশন নয় সম্পর্ক নাগরিক ঠিক আছে সময়ের সাথে আগামীর পথে এন টিভি ঠিক আছে সব সময় সব দিকের সব খবর এটা লিখতে পারেননি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সংবাদ নয় সংযোগ এটা হলো একাত্তর টিভি সৃষ্টিতে বিষয়ে মাই টিভি লিখতে পারেননি দেশকে ভালোবাসুন দেশের সঙ্গে থাকুন দেশ টিভি দেশ দেশ থাকাতে লিখতে পেরেছেন ভালো দৃষ্টি জুড়ে দেশ বাংলা ভিশন রাঙাতে এলো মাছরাঙা এটা তো বলাই আছে মাছরাঙা সময়ের প্রয়োজনে সময় সময় টেলিভিশন আপনি শুধু সময় লিখেছেন এটা সময় টিভি হবে যা দেখতে চান পাবেন এটা হলো জি টিভি আনন্দে সারাদিন একমাত্র শিশুদের চ্যানেল বাচ্চাদের চ্যানেল দুরন্ত টেলিভিশন আর সব খেলা এখানেই আপনি সিএইচএ লেখছেন কি লেখেছেন জানে না এটা হয়নি তাহলে আপনার হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটি এখানে টোটাল স্লোগান ছিল আঠারোটি আপনি পেরেছেন এগারোটি এবারে দেখি ইশিতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈশাখী হয়েছে আজ এবং আগামীর আর টিভি টেলিভিশন নয় সম্পর্ক নাগরিক সময়ের সাথে আগামী পথে এন টিভি সব সময় সব দিকে সব খবর লিখতে পারেননি সংবাদ নয় সংযোগ একাত্তর একাত্তর টিভি হবে এটি যাক আংশিক হয়েছে সৃষ্টিতে বিষয় উনি লিখে আবার কেটে দিয়েছেন লেখাটা থাকা উচিত হ্যাঁ দেশকে ভালোবাসুন দেশের সঙ্গে থাকুন লিখতে পারেননি দৃষ্টি জুড়ে দেশ বাংলা ভিশন এর রাঙাতে এলো মাছরাঙা মাছরাঙা সময়ের প্রয়োজনের সময় সময় টিভি যা দেখতে চান পাবেন দীপ্ত না 
দীপ্ত না আনন্দে সারা দিন দুরন্ত সব খেলা এখানেই টি স্পোর্টস হয়েছে আঠারোটি স্লোগানের কথা বলেছেন কিন্তু লিখতে পেরেছেন কয়টি দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরোটি তেরোটি হয় কিন্তু দু এক জায়গায় টিভি লিখতে পারেন নাই তাহলে সেটা হয়ে যায় সাড়ে বারোটি আর কি তৃতীয় পর্ব ইশিতা সবচেয়ে বেশি সঠিক উত্তর দিয়ে প্রথম হয়েছেন দিয়েছেন সাড়ে বারোটি আর উনি দিয়েছেন এগারোটি বোঝা যায় যে আপনারা মোটামুটি বাংলা টেলিভিশন বা বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো দেখেন আমি কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানের আমি কথা বলতে এই তিনটি ভাগ আমরা শেষ করেছি এবারে শেষ ভাগ চাই মানুষের চাওয়ার কোনো শেষ নেই মানুষ যত পায় তত চায় মানুষের এই চাওয়াটা যদি মাটির কাছাকাছি হয় তাহলে ভালো তাতে না পেলেও কষ্ট পাবে না মার্টিন ফ্রিম্যান বলেছেন আমি একটি কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে জীবন ঠিক ততটাই পরিবর্তিত হয় যতটা আপনি চান আমাদের এবারের বিষয় চাই কে কার কাছ থেকে কি চান বা কি প্রত্যাশা করেন মানে তারিন ইশিতার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন বা কি চান আর ইশিতা তারিনের কাছ থেকে কি চান আগে তারিন বলবে আমি ইশিতাকে টিভি স্ক্রিনে ব্যক্তিগতভাবে দেখতে চাই কারণ আমি তার অভিনয়ের একজন ভক্ত সো ও এত একটা গুণী শিল্পী সব ক্ষেত্রে নট অনলি অভিনয় ইশিতা নাচ করে না ইশিতা অনেক ভালো একজন নৃত্যশিল্পী আমি চাই ওকে টিভি স্ক্রিনে দেখতে ও খুব চমৎকার গান করে তো ওকে ওর প্রত্যেকটি সেক্টরেই ও একজন গুণী শিল্পী হিসেবে প্রমাণ করেছে তো আমি ওকে টিভি স্ক্রিনে আসলে দেখতে চাই আর অন্য কিছু চাওয়ার আছে ওর আর আল্লাহ রহমতে যা আছে আই এম ভেরি হ্যাপি ওর কোনো গুণাবলী আপনি চান ওর যে গুণটা খুবই ভালো সেটা হচ্ছে ও খুব সিরিয়াস সিচুয়েশনে খুব কাম থাকতে পারে এটা একটা খুব ভালো গুণ বাইরে ঝড় বৃষ্টি হয়ে যাবে ও দেখা যাবে চুপচাপ বসে আছে আচ্ছা ঠিক আছে বাইরে ঝড় হচ্ছে আমার হচ্ছে যে বাইরে ঝড় হচ্ছে এখন কিভাবে সলভ করা যাবে আমি আমার অস্থির হয়ে যাব ও বলবে আচ্ছা ঠিক আছে আপু ঝড় তো হচ্ছে হতে দাও না তুমি বসে থাকো সমস্যা কি ইসে তো হচ্ছে এই টাইপের ঝড় যদি হয় আমি হয়তো ছোটা ছুটি করব না বাট ডেফিনেটলি আমি খুব ঠান্ডা মাথা একটা প্ল্যান করব যে এক্স্যাক্টলি সবচেয়ে কম পদক্ষেপে কত এফিসিয়েন্টলি সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল করা যায় হ্যান্ডেল করা যায় যাক এবারে ইসিতা আপনি তারিনের কাছ থেকে কি চান আমি ফর্মালি যদি বলা হয় তারিন আপুর কাছ থেকে কি চাই প্রথমত আমি চাই ওর মতো ও কিভাবে করে এত সুন্দর করে সাজে এত গুছিয়ে রেডি হয় আমি এই গুণটা চাই যেমন আজকে যে আমি এখানে এসেছি ওর কিন্তু কারোর সাথে ফোনে কথা বলে ঠিক করতে হয়নি যে কিভাবে কি পড়বে না করবে বাট ও যেহেতু জানতো যে আমি মোটামুটি খুব সিম্পলভাবে চলে আসবো কিন্তু আমাকে কালকে রাত্রে ফোন করে আমি যেটা পড়তে চেয়েছিলাম ওটা পড়তে না বলে নতুন করে আবার কি পড়লে ভালো হবে বলে মানে মানে ও খুব সুন্দর করে গুছিয়ে নিজে সাজতে পারে আরেকজনকে সাজাতে পারে এটা আমার সব সময় আমি দেখেছি এবং এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর ব্যক্তিগতভাবে যদি বলি তাহলে তুমি অনেক শুটিং করো অনেক ব্যস্ত থাকো আমি জানি তারপরে তোমার উচিত আমাকে ফেস টু ফেস আরেকটু সময় দেয়া আমরা এবারে আরেকটি দৃশ্য দেখব পর্দায় আপনাদেরকে বলতে হবে যে মিস্টার বিন চরিত্রে রূপদানকারী ছেলেটি কি বলতে চাচ্ছে এই যে দাদু মিস্টার বিন তুমি তোমার লেট করাই ফেলেছো ভাইয়া তুমি কি জানো ওর সময় কি বললো ডু ইউ নো আই থিঙ্ক ডু নো যাই হোক মুই যে আজকে তোমাকে এই এখন মহৎ উদ্দেশ্যে ডাক দিই হ্যাঁ তুমি বুঝতে পারছো বোঝো নাই তাহলে ওরা শুরু করিয়া দিই তাইলে তুমি বুঝতে পারবা নে গঠনটা কি ঘটতে আছে শোনো দাদু তুমি হচ্ছে এই মোবাইলটা দিয়ে মুখে ভিডিও করবা মুই গুরুত্বপূর্ণ এখন কি বক্তব্য দিব হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যালো বন্ধুরা ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক মুই তানজিল তান হা আপনারা মৌকে দেখছেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখি রাখার চেষ্টা করি তারই ধারাবাহিকতায় এইবারের ঈদে যারা নিম্নবিত্ত যারা দুস্থ গরিব অসহায় যাদের কোনো সামর্থ্য নাই তাদের জন্য কে আছে মুই আছে এই যে মোর সামনে যে কাপড়ের গাঁটিটা দেখতে আছেন 
কারণে <laughs> কবে কখন কোথায় এই দান খয়রাত করা হইবে হ্যাঁ আমি নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দেব মনে আপনারা এই পর্যন্ত অপেক্ষা থাকেন দেখতে থাকেন ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কারো কার থাকে পরে দেখ মনে কি কেমন দিলাম দাদু শুনো দাদু মোর যেই পরিমাণ ফ্যান ফলোয়ার সাবস্ক্রাইবার এই ভিডিও আর কোনো মতো যদি সাইডে দেই দাদু মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ এই সাইডে তাতে ফিরে কি হইবে যে কয় টাকা দান খরাত করছি তার তিন ডাবল টাকা কি ডলারে ডলার মোর পকেটে এই ভাবে তো সবতে আছে দাদু মই তোমারে যেই জন্য ডাকছি হ্যাঁ ওইতে আছে তুমি তো সামাজিক কর্মকাণ্ড কি করো এখন ঠিক কি যে মই যেই ভাবে করছি এই বিলে করব সামাজিক কর্মকাণ্ড তাতে কি বিরেন খাড়াইয়ে কাম করতে হয় দাদু ঠিক আছে না না ওয়েট ওয়েট এন্ড সি আপনারা দেখলেন আপনাদেরকে বলতে হবে এখন যে মিস্টার বিন যখন থেকে শুরু করেছে কি কি করেছেন এবং তারপর যার দান করার ভিডিও সে ভিডিও করেছেন তিনি যা বলেছেন তার উত্তরে মিস্টার বিন কি বলেছেন লিখে দিব হ্যাঁ লিখে ইশিতা পেয়েছি আমরা ইশিতার উত্তর পেয়ে গেছি এবারে দেখি তারিন এখনও লিখছেন আমরা দুজনেরই লেখা পেয়ে গেছি ইশিতা অনেক লিখেছেন এক পৃষ্ঠা আর তারিন কম লিখেছে না আশা করি দুজনটাই হবে কারণ এটা খুব কঠিন বিষয় ছিল না ইচ্ছা করে এই বিষয়টা আমরা এখানে সংযোজন করেছি কারণ এরকম বিষয়গুলো সমাজে অহরহই ঘটছে বিশেষ করে রমজানের ঈদে এই বিষয়টা বেশি ঘটে থাকে যেটা উচিত না মোটেই উচিত না ইশিতা সুন্দর করে লিখেছেন যে ডান হাত দান করলে যেন বাম হাত না জানে এটাই হলো মূল বিষয় এক্স্যাক্টলি এটাই সঠিক উত্তর তারিনও কি লিখেছেন দান খরাত কখনো দেখিয়ে করতে হয় না দান করতে হয় গোপনে দান যখন করবেন যখন ডান হাত দিয়ে দান করলে যেন বাম হাত সেটা না জানে উনি সুন্দর লিখেছেন দুজনেই সঠিক উত্তর দিয়েছেন এই সেগমেন্টে আপনারা দুজনেই বিজয়ী হয়েছে দুজনকে ধন্যবাদ আমার কাছে বিষয়টা মেসেজটা খুব ভালো লেগেছে আসলে এটা একটা সময় উপযোগী একটা মেসেজ দিয়েছেন এটাই এটাই কিন্তু হচ্ছে আসলে সবকিছুই যে দেখানোর বিষয় নয় সবকিছুই প্রচার প্রচারণার জন্য হ্যাঁ কারণ আমরা কিছু হলে সোশ্যাল মিডিয়াতে সব আপলোড করে দিই ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন এটার পার্থক্যটা ভুলে যাই আমরা চিন্তা করি না যাকে দিচ্ছি সৃষ্টিকর্তা জানেন এবং অনেক কিছুই আছে যেটা আমি আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো ব্যক্তিগতই রাখতে চাই সেটা পাবলিকের জন্য নয় তো সেই জায়গাগুলো আসলে আমি মেনটেন করি সব সময় যে নিজের মধ্যেই রাখার আমাদের অনুষ্ঠানের চারটি পর্ব শেষ করলাম চারটি পর্বের যদি ফলাফলে যায় তাহলে বিজয়ী ইসিতা আর আপনিও দ্বিতীয় হয়েছেন এছাড়া তো উপায় নাই কোনো এখানে জয় পরাজয় কিছু নেই আমরা আজকে সবাই জয় এবং পরাজয়কে ভাগ করে নিচ্ছি সত্যি কথা বলি অনেকদিন পর একটা পরীক্ষা পরীক্ষা ফিলিং হলো অনেকদিন পর মনে হলো একটা প্রতিযোগিতা করছি কেমন যেন একটা ফিলিং আসলো যে যে যতটুকু পারি আচ্ছা ঠিক আছে একটু আমার কিন্তু মাস্টার্স পর্যন্ত করা
আমাদের অনুষ্ঠানের চারটি পর্বই আমরা অতিক্রম করেছি এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি আমি এখন দুটো গানের অংশবিশেষ আপনাদেরকে শোনাবো যা আপনাদের সাথে রিলেটেড দেখি আপনারা স্মরণ করতে পারেন কিনা তোমায় দেখি এক জনমে মেটে কি প্রাণ ভরে তোমারে ভালোবাসি এক জনমে মেটে কি তারিন এক জনম এটা এটিনেই গিয়েছিল আব্দুল্লাহ মামুন আঙ্কেল ডিরেকশনে কণ্ঠটাকার নাটকটি আমি অভিনয় করেছিলাম ওনাকে আমি মেন্টর বলি আমাদের আমার মেন্টর বলি এবং আমি যা কিছু শিখেছি নাটকের ক্ষেত্রে সব মামুন আঙ্কেলের হাত দিয়ে আসলে এবং আমার মনে হয় যে নাটকে যে টাইটেল সং হতে পারে এটা মানে উনি চালু করেছিলেন এই মিউজিকটি ছিল তারিন অভিনীতি এক জনমে নাটকের এবারে আমরা আরেকটি গান শুনব সেই গানটি ইসিতা রিলেটেড দুজনের একটা ডুয়েট সং মনে আছে আগে জানলে গীতিকার লিখত না তো নুয়াঙ্কেল প্রকাশে <laughs> আমার কিন্তু ভয়েস দেওয়ার দিনের কথা একদম মনে আছে কিন্তু এই গানটা যে আমাদের এতবার গেতে হবে এত বছর পরে আমরা দুজনের একজন কিন্তু এটা রিয়েলাইজ করিনি আমার এখন একটা স্মৃতি মনে আছে ওই যে বিটিভির ওই কর্নারের রুমটাতে বসে তনু আঙ্কেল আমাদেরকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানটা তুলেছেন তুলিয়েছেন তারপরে আমরা স্টুডিওতে গিয়ে রেকর্ড আমরা যেমন মামুন আঙ্কেলের কথা বললাম না আমাদের দুজনেরই তনু আঙ্কেলের কথা বলতে হবে আনিসুর রহমান তনু আমাদেরকে অসম্ভব স্নেহ এবং ভালোবাসা এবং যত্ন দিয়ে অনেক বছর গান শিখিয়েছেন অনেক অনুষ্ঠানে আমাদের গান এবং আমার তো প্রথম টিচার ছিলেন উনি গানের টিচার সেটা বললে আমাদের সোহেল রহমান শিবলি মোহাম্মদ শামীম আরা নিপার কথা বলতেই হয় যে একজনের কথা আসলো ওনাদেরকে ছাড়া আসলে আমরা হতাম না আমি কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে আমরা আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর যারা অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে দেখলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ মনে রাখবেন যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে সে সব সময় শান্তিতে থাকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শান্তিতে থাকুন আল্লাহ হাফেজ